من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعريف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر عبادت نماز ہو یا روزہ ہو عمرہ ہو یا حج ہو زکاة ہو یا قربانی ہو انفرادی عبادت ہو یا اجتماعی عبادت ہو قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو تمام تر عبادت اسی ایک اللہ عز و جل ارحم الراحمین الہ العالمین کے لئے ہے جس نے ہم سب کو عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے سبحان اللہ مع عظم آشانو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم صلاة والسلام ہو اس کے بعد اللہ کی آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا عبادت اللہ کی کی جائے یہ بتایا طریق عبادت بھی سکھایا ایک ایسا دین دے گئے جو روشن ہے واضح ہے رات بھی دن کے جیسے روشن ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حمد و صلاة کے بعد آج بیس رمضان المبارک چودہ سو چالیس ہجری مطابق چھبیس مئی دو ہزار انیس سوئی مسجد ام القرى حدرباد ہندوستان میں یہ خطاب یا یہ پروگرام مناقض ہے جس میں جسا کہ آپ تک اعلانات کے ذریعے بات پہنچائی گئی اللہ کی مدد کب اور کیسے اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو ہماری دعاوں کو اور ہماری دیگر عبادات کو قبول فرما لے آمین اور آج شام سے جو آخری اشرہ شروع ہونے جا رہا ہے اور مبارک راتیں شروع ہونے جا رہی ہیں جس میں لیلت القدر کی تلاش ہوتی ہے شب قدر کی تحری ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر پانے والا اور اپنے آپ کو بخشوانے والا بنا دے آمین یا رب العالم اللہ کی مدد کب اور کیسے موضوع بڑا اہم ہے حالات آپ کے سامنے ہیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے عالم کے حالات بالخصوص اپنے ملک کے حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کو چھنا گیا ہے تاکہ اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں ہمیں پتہ چلے ہمیں معلوم ہو وہ مہینہ جو اصلاح کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم حاصل کر سکتے ہیں معزز سامعین بنیادی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سب کو معلوم ہے ہم سب کا ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے قوی اللہ طاقتور ہے اس سے بڑھ کے کسی کی طاقت نہیں ہے ہر چیز پر اس کی قدرت ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قدیر ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قادر ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان و یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تراوی کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے آمین یا رب اس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور قرآن میں واقعات موجود ہیں اگر ہم ان واقعات پر غور کریں 
تو ہمیں معلوم ہوگا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہم سے پہلے جو لوگ تھے جب انہوں نے کامیابی اور مدد کے اسباب پر عمل کیا اسباب کو اپنایا اپنی زندگی میں رب العالمین کی مدد آئی الگ الگ شکل میں آئی اور وہ کامیاب ہو گئے سازشیں ان کے خلاف جو کی گئیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے خلاف جمع ہوئے لوگ ان کو مٹانے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے نیز تو نابود کرنے کے لیے لیکن کچھ نہیں کر پائے کیوں کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی یہ نظام حیات ہے یہ نظام حیات ہے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر دشمن اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے ایک مومن کو ایک مسلمان کو جس پر اللہ کے جس کو اللہ کی ذات پر اور اللہ کے اسماء حسنا پر اللہ کے صفات پر ایمان و یقین ہے اسباب کو اپنانا چاہیے اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اسباب اپنا کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد آئے بنیادی طور پر سب سے بڑی چیز جس سے اللہ کی مدد انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے وہ ہے ایمان ایمان سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان کے مختلف درجات ہیں ایک درجے کا ایمان نہیں ہوتا ہے ایمان کے ایمان کے باپ میں ایمان کے مسئلے میں لوگ درجات پر ہیں کسی کا درجہ بلند تو کسی کا درجہ کم اور ایمان قوی بھی ہوتا ہے ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے اپنے ایمان کو کمزوری سے بچانا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے ایمان کو زیادہ کرنا چاہیے اپنے ایمان کو قوی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دیکھیں اللہ پر یا یو الدین آمن ان تم سو اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ یہ سب اقدام کم اور تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے یا یو الدین آمن اے ایمان والو اور ایمان والوں کے لیے مدد ہے اسباب اپنائے اپنائے ہو ایمان شرط ہے مدد کے لیے اللہ ایمان کے مقابل میں جو چیز ہے کفر اللہ کفر کی مدد نہیں کرتا یہ بات طے ہے حکمت ہے ہر چیز میں اللہ کی لیکن مدد اللہ کی اہل ایمان کے ساتھ اہل کفر کے ساتھ مدد نہیں ہوتی ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے یا یو الدین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو قرآن میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ایمان تھا تو اللہ کی مدد رہی اس کے مقابلے میں کفر رہا اللہ کی مدد نہیں رہی بلکہ اللہ نے ان کو دلیل کر دیا خار کر دیا رسوا کر دیا عذاب ان پر نازل اللہ نے کیا اس کی اگر بڑی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو موسیٰ علیہ السلام السلام کے واقعے پر غور کیجئے فرعون وقت کا بادشاہ پاور اس کے ہاتھ میں کرسی اس کے پاس مصر کی حکومت اس کی طاقتور جبا ظالم صفاق ربوبیت کا جس نے دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں اتنا بڑا کافر جس نے یہ کہا لوگوں سے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا انا رب کمل اعلا میں تمہارا بڑا رب ہوں یہ اس نے کہا یہی نہیں بلکہ الوحیت کا تا الوحیت تک کا دعویٰ کر دیا اس نے مطلب اپنے آپ کو معبود بولنے لگا جیسا کہ اللہ نے اس کی بات کو نقل کیا اور فرمایا اس نے کہا ما علم تو لکم من الہ غیری میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے میرے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے مطلب میں ہی تمہارا معبود ہوں رب ہوں معبود ہوں تکبر کیا اتنی بڑی بڑی جرت اس نے کی کہتا تھا یہ جو دریائے نیل کا یا نہر بہتی ہے میرے محلات سے نہیں دیکھتے ہو اس کو تم 
میں رب ہوں میں بڑا ہوں میں معبود ہوں نعوذ باللہ من ذالی اپنی قوت پر اس کو بہت تکمبر تھا ایمان سے اس کی زندگی خالی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو اس کی طرف توحید کی دعوت دے کر بھیجا تاکہ اس کو ڈرائیں اللہ سے اس کو دعوت دیں اللہ کی توحید کی طرف انہو تغا اللہ نے قرآن سرکش ہو چکا ہے حد سے آگے بڑھ گیا ہے یہ کیا کیا دعوے کرنے لگا اِذْحَبَا تم دونوں جاؤ اس کو ڈراؤ شاید کے نصیت حاصل کر لے شاید کے ڈر جائے اور اپنے کفر سے توبہ کر لے اللہ کے حکم پر عمل ہوا یہ واقعہ قرآن میں موجود ہیں ترابی کی نمازوں میں ہم سن رہے ہیں اور واقعات عبرت کے لیے ہیں یہ پشلی قوم کا واقعہ ہے ہم سے پہلے کے مصر کا واقعہ تو اس واقعے پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ایمان والوں کی زندگی میں کیسے اللہ کی مدد آئی جب ان کا ایمان قوی ہوا اور اس کے تقاضوں پر انہوں نے عمل کیا دعوت دی گئی انکار کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگاتا ہے اور یہ باطل کا طریقہ ہے جب حق بات اس کے سامنے آئے ٹھکرانا حق بات کو ٹھکرا دینا حق کا جواب تو نہیں دے سکتا ہے وہ تو صاحبِ حق پر الزام لگا دینا ذاتیات جس کو کہتے ہیں ذاتیات پر آنا اور یہی باطل کا طریقہ ہے توحید کے مقابلے میں شرک ہو جو کہ باطل ہے یا سنت کے مقابلے میں بدعت ہو یا سلف کے منحج کے مقابلے میں منحرف مناہج ہو سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس تو اس نے الزام لگایا گا کہ یہ جادوگر ہے یہ اپنے جادو سے جو ہے مصر کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے جادوگر سے یہ اپنے جادو سے تم سب کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں یہ اس نے الزام لگایا وہ دور جادو کا دور تھا بڑے بڑے جادوگر مصر میں پائے گئے اعلان ہوا جادوگروں کو جمع کیا جائے جب ان کے پاس جادو ہے تو جادوگر ہمارے پاس بھی ہیں تو ہرا دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا اعلان کیا اس نے جادوگر خوش ہوئے کہ چلو مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور جیت تو تیہ ہے جیت ہماری ہوگی کیونکہ ہم جادو ہیں گر ہیں ہمیں معلوم ہے جادو کے کرتب جادو کے طریقے کیسے کیسے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرنا سحر و عائن الناس قرآن نے کہا تو وہ لوگ خوش ہو گئے انہوں نے کہا کہ کیا ملے گا اگر غلبہ حاصل ہو جائے جیت ہماری ہو جائے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا ہمیں کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں درباری بنا دیا جائے گا فیرون نے کہا کہ ہم دائیں بائیں تم کو رکھیں گے اپنے ساتھ دربار میں رکھیں گے خوش ہو گئے وقت تیہ ہوا سارا مصر جمع ہو گیا میدان میں سارے لوگ آگئے دیکھنے کے لئے مقابلہ حق اور باطل کے درمیان وہ سمجھ رہتے ہیں کہ جادو کا کھیل ہم دیکھیں گے لیکن وہاں جادو کا کھیل نہیں تھا وہاں حق اور باطل کی جنگ تھی سچ اور جھوٹ کی جنگ ایمان اور کفر کے درمیان معاملہ تھا معارکہ تھا دیکھئے کیا ہوا سبحان اللہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے دیکھئے اللہ اکبر ساری دنیا کی قوت ایک طرف ہے اللہ کی مدد جب آگئی تو کیسے کامیابی ہوئی ہوں کو جادوگروں نے کہا کہ ہاں موسیٰ آپ اپنا جادو دکھائیں کہ ہم اپنا جادو دکھائیں موسیٰ نے کہا کہ نہیں بتاؤ آپ کیا بتانا چاہتے ہو بتاؤ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ قرآن کی آیت کا جو اس واقعے کے پس منظر میں ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے اپنی لڑھیاں پھیکی رسیاں پھیکی اور یخیلو الیہم انہا تسعا ایسا خیال ہو رہا تھا لوگوں کو کہ یہ سانپ ہے جو اڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں سانپ یہ ازدہ ہے ایسا لگا ان کو لیکن یہ حقیقت نہیں تھی یہ خیال تھا یخیلو لفظ ملتا ہے آیت ایسا خیال پیدا کر دیا گیا اللہ نے فرمایا سحرو اعیون الناس وسترہبوہم وجاؤ ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا 
ان جادوگروں نے لوگ مصر کے جو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے یہ ان کے آنکھوں پر جادو کر دیا ڈرا دیا ان کو اور ایک عظیم بڑا جادو لے کر آگئے اللہ نے قرآن میں کہا یہ ترجمہ آیت کا موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں یہ اڑتے ہوئے سانپوں کو رسیوں کو جو اڑتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے نظر آ رہے تھے حقیقت میں سانپ نہیں تھے ہر چیز جو نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے سو دکھ رہا ہے سو نہیں ہے وہ ایک ہے وہ دو صفر ڈال دیا گیا ہے اس میں پانچ سو نظر آ رہی ہے ایک چیز وہ پانچ سو تھی نہیں گڑ بڑ کی گئی پانچ کو پانچ سو بتایا جا سکتا ہے ایک کو دو بتایا جا سکتا ہے آرٹیفیشل چیزوں کو سونا دکھایا جاتا ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اردو میں مشہور ہے جو بہرحال دکھایا گیا آنکھوں پر جادو ہوا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام انسان تھے ڈر گئے اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہوتا ہے کیسے اس کی مدد ہوتی اللہ نے فرمایا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لٹھے ڈالو وہ حقیقت میں ازدہ بن گئی اللہ کے حقیقت یہ موجزہ تھا اللہ نے نبیوں کو انبیاء علیہ السلام کو ان کی سچی دعوت کی علامت کے طور پر دلیل کے طور پر موجزے عطا کیا تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہیں موجزے بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا کہ لاتھی جو ہے سام بن گئی اور سارا ان کا جادو ختم کر دی جادوگر تھے عربی میں کہتے ہیں اہل مکہ ادرا بشعبیہ مکہ والوں کو مکہ کی گلیاں زیادہ معلوم ہیں وہ اس فیلڈ کے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے یہ سچ ہے یہ حق ہے یہ اصل کا سامپ ہے یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے یہ حقیقت ہے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے پھر ان کی دعوت صحیح ہے یہ موجزہ ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں جب حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کو معلوم ہو گیا سجدے میں گر پڑے بالکل کایا پلٹ گئی معاملہ بالکل الگ ہو گیا ایمان لے آئے جب اللہ کی نشانی کو انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایمان لے کر آئے اور ایمان پر ثابت قدم رہے فیرون تماشا دیکھ رہا ہے یہ سب بیٹھا ہوا ہے فیرون کرسی پر اپنی گدی پر اور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہتا ہے یہ کیسا ہوا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے قرآن کی آیت میں اللہ نے اس خبر کو نقل کیا بتایا آمن تم بھی قبل ان آدن لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السعر کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے موسیٰ پر یہ تو بڑا موسیٰ جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے یا جادو کر دیا ہے تم پر بھی اے جادو کرو پہلے یہ اس نے کہا اس کے بعد ڈرانا شروع کیا جو کہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے ڈراتا ہے فیس ٹو فیس ڈرا رہا ہے آج کل کی طرح فیس بک پر نہیں وہاں فیس بک نہیں تھا واتس اپ نہیں تھا فیس ٹو فیس ڈرا رہا ہے اور ڈرا کر کہتا ہے ایمان لائے اس لئے ڈرا رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے ان کو سیدھا ہاتھ کٹ دے تو الٹا پیر کٹ دے تو سولیوں پر لٹکا دوں گا ایسے ڈرا رہا ہے کس کو ان تھوڑی دیر پہلے کے جادوگروں کو جو اللہ کی نشانی موجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے حق کو قبول کر لیا جب اللہ کی نشانی ان کے پاس آ گئی اب ان کو ڈرا رہا ہے سیدھا ہاتھ کار دیتا ہوں الٹا پیر کار دیتا ہوں سولیوں پر لٹکا دیتا ہوں تو وہ ڈرے نہیں ایمان تھا تو دیکھئے کیسے زندگی بدل گئی ان کی جو کل تک لالچی تھے فیرون کی دربار کے یا فیرون کے پاس انعامات کے اب اللہ کے یہاں عجر کے طالب ہو گئے بدل گیا معاملہ پورا ایمان جب آتا ہے ایمان الیمان اذا وقر فی القلب صدقت ہو الاعمال کہتے ہیں ایمان جب دل میں بیٹھ جاتا ہے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں زندگی بدل جاتی ہے ایمان سے یہ رمضان کا مہینہ ہے اپنے ایمان کو قوی کرنا ہے زندگی کو بدلنا ہے حالات بدل جائیں گے ہمارا ایمان قوی ہوگا حالات بدل جائیں گے جیسے یہاں ہوا دیکھیں اس واقعے میں کیسے درایا گیا فیس ٹو فیس درا رہا ہے 
اور انہیں پتا ہے ان لوگوں کو پتا ہے اہل ایمان کو یہ فرون جو ہمیں ڈرا رہا ہے یہ کرے گا یہ کر سکتا ہے اس کے پاس پاور ہے یہ ہاتھ کاٹ سکتا ہے ہمارے یہ پہلے بھی کاٹ سکتا ہے ہمیں سولیوں سولیوں پر چڑھا سکتا ہے یہ اس کا پاور ان کو معلوم تھا اس کی طاقت کا اندازہ تھا لیکن ایمان جب اللہ کی ذات پر آئے تو پھر یہ دنیاوی چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں بے سود ہو جاتی ہیں چیزیں کوئی اس کا معنی نہیں ہوتا ہے قرآن کی آیتوں میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے اہل ایمان نے کہا تو ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے اے فرون اس لیے کہ اللہ کی نشانی ہمارے پاس آ گئی اور ہم اس پر ایمان لے آئے فَقَضِمَا انتقاب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے فرون نے فیصلہ کیا آگے دیکھئے معاملہ آگے بڑھتا ہے فرون موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے اللہ کے حکم پر اپنے قوم کو لے کر دریا کی طرف نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کی مدد کیسے کرتا ہے دیکھئے فرون سے اس کے ظلم سے اس کے تکبر سے اس کی تشدد سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی ایمان کی بدولت یہ اللہ کی مدد تھی جو میں شروع میں نے بتایا آپ کو کہ ایمان سے انسان کی زندگی میں اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی مدد آئی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگے اللہ پر ایمان کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دریا تک چلے گئے سمندر پہنچتے ہیں فیرون غصے میں پیچھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ لوگ جب پہنچے سامنے سمندر ہے تقریبا صبح کا وقت ہوا کیونکہ رات میں نکلے تھے یہ لوگ اللہ نے حکم دیا تھا کہ رات میں لے کر نکلو اپنے قوم کو دریا کی طرف حکم پر عمل کیا گیا نکلے تو صبح ہو گئے پہنچنے تک کیونکہ راستہ ملنا تھا ان کو سمندر کا راستہ ڈھونٹے ڈھونٹے پہنچ گئے سمندر تک جیسا کہ آیتیں اور حدیثیں سلسلے میں وارد ہوئی ہیں مسلم احمد وغیرہ کی حدیثیں پہنچ گئے جب تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سمندر ہے قوم کہتی ہے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب انہوں نے دیکھا کہ فیرون پیچھے سے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم تو پکڑ جائیں گے لیکن نبی تھے نبی کی صحبت تھی اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اِنَّا كَلَّا ہرگز نہیں پکڑ جائیں گے ہم اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَهْدِينَ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راستہ دکھائے گا ایمان دیکھئے ہم نہیں پکڑے جائیں گے کیوں اللہ کی مدد ہے اللہ کا وعدہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے کہتے ہیں معیت خاصہ اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے اہل تقوی کا اہل ایمان کا اہل الحسان کا اچھے لوگ ایمان والے لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے دیکھیں کیسے ساتھ دے رہا ہے کیسے مدد آ رہی ہے سمندر میں راستہ اللہ اکبر لاتھی مارو لاتھی ماری بھی سات بڑے بڑے کتعود العظیم قرآن کیا ہے بڑے بڑے سات راستے نکل گئے سمندر میں راستہ پانی رک گیا مدد کے سے رہی اللہ غیب سے دی اللہ جس کو بچانا چاہے کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے نہ نیور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے فیرون کچھ نہیں کر سکا تو آج کے فیرون کیا کر سکیں گے یہ کچھ نہیں ہے اس کی قوت کے مقابلے میں آج کا دشمن کیا کر سکتا ہے وہ اسلام کا دشمن توحید کا دشمن کچھ نہیں کر پائے اپنی دنیاوی ساری اسباب کی پائے جانے کے باوجود کچھ نہیں کر پائے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دی پانی رک گیا راستے بن گئے نکل پڑے اپنے نبی کی صحبت میں موسیٰ علیہ السلام کی فیرون آ گیا فیرون نے دیکھا راستے سے نکل رہے ہیں سمندر کے اس نے سوچا میں بھی نکلوں گا اس میں سے اندر گھس کر پکڑوں گا مار ڈالوں گا ان سب کو وہ بھی گھسا اللہ جس کو پکڑنا چاہے پکڑتا ہے اللہ جس کو بچانا چاہے بچا لیتا ہے فیرون گھسا آنی میں راستے میں موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکل گیا پانی کا رب جس نے اپنے ایمان والوں کی مدد کی ایمان کی بدولت نبی کی اتباع کی بدولت اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کو غرق کر دیا پانی کو ملنے کا حکم ہو گیا پانی مل گیا اور راستہ بن اور وہ ڈوب گیا جو کل تک کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں یہ دریا دیکھو میرے محل سے گزرتی ہے 
فخر کرتا تھا پانی اپنے محلات کو اپنی قوت کو دیکھ کر اپنی دولت کو دیکھ کر آج اللہ نے اسی پانی میں اس کو غرق کر دیا اور یہاں ایک بات بتاؤں میں مدینہ میں ایک یہودی نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں اگر اس کا جواب کوئی بھی تم میں سے دے دے تو میں مان لوں گا کہ آپ لوگ سچے دین پر ہیں تو اس نے کچھ سوالات کیے تھے یہودی نے اس میں سے ایک سوال تھا کہ وہ کونسی زمین کا ٹکڑا ہے کونسی زمین کا حصہ ہے جس میں ایک مرتبہ سورج کے روشنی پڑی اس سے پہلے بھی نہیں پڑی اس کے بعد میں نہیں پڑی سوالات میں سے ایک سوال ہے صحابہ کے درمیان بات ہوئی کہ بھئی اس طریقے سے یہودی سوال کر رہا ہے تو عبداللہ بن عباس ہیں اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لے چلو میں جواب دوں گا اس کے سوالات کا عبداللہ بن عباس لے گئے کو لے گئے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس سوال کا جواب دیا وہ زمین جس پر سورج کی روشنی پڑی تھی یہ وہ مصر کی سمندر کا راستہ تھا کیونکہ وہ راستہ صبح فَأَسْرِ بِعِبَادِ قرآن میں اللہ نے کہا کہ رات میں لے جاؤ رات میں لے آئے تھے سمندر پہ جب پہنچے جو راستے نکلے تھے وہ صبح کا وقت تھا تو وہ جو راستہ نکلا جہاں سے گزر کر گئے اہلِ ایمان اللہ نے جن سے نجات دی جن لوگوں کو وہاں اس راستے پر اس مٹی پر سورج کی روشنی پہلی مرتبہ پڑی کیونکہ اس سے پہلے تو پانی تھا اللہ نے پانی کو روک کر راستہ ان کے لئے بنایا تھا مدد کی اللہ نے اس کے بعد جب پانی مل گیا فیرون غرق ہو گیا اس کے بعد آج تک جو ہے وہاں پر اس حصے میں زمین کے سورج نہیں پڑا یہ جواب دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کیسے ایمان سے اللہ کی مدد آتی ہے دیکھئے یہ لوگ جادوگر تھے اللہ کی مدد نہیں تھی ان کے ساتھ جیسے جادو سے توبہ کر کے اللہ کی نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی فیرون سے اس کے شر سے اللہ نے بچا لیا ان کو اس واقعے سے یہ عبرت ملی اگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر صحیح ہوگا قوی ہوگا ایمان کو شرک سے بچائیں گے ایمان کو خرابی سے اور بربادی سے کمزور ہونے سے بچائیں گے اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہوگی کل بھی ہمارے ساتھ ہوگی لیکن ایمان کو سمجھنا چاہیے اچھا ایمان کی جب بات ہو رہی ہے ایمان کے تقاضے ہیں توقل ہے عمل ہے عمل صالح ہے جو دوسری چیز میں بتا ہے نیک عمل سے اللہ کی مدد ہوتی ہے ایمان کے بعد یہ عمال ایمان میں شامل ہے انسان ایمان کو قوی کرے تو اللہ کی مدد ہوگی انسان نیک عمل کرے تو اللہ کی مدد ہوگی اتباع رسول میں اللہ کی مدد ہے عمال صالحہ میں سے ایک بہت بڑا عمل کیا ہے اتباع رسول دیکھئے موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے صحیح ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی دریا تک پہنچے نا کون لے گئے دریا کے پاس سمندر کے پاس کون لے گئے ان کو کس کی کس کو فالو کیا انہوں نے آج کس کو فالو کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے قوم موسیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وہ جہاں لے گئے جیسے لے گئے جو انہوں نے کہا عمل کیا حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ وعدے پر یقین ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم ڈوبے ہم پکڑے نہیں جائیں گے وہاں بھی مان لیے ان کی بات متبع رہے کامیاب ہوئے اللہ کی مدد آئی تو ہم امت محمد اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو ایمان کے بعد اتبا ضروری ہے اتبا رسول ہمارے رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی اتبا کریں گے چاہے وہ آخری دہے کی شبوں کا معاملہ ہو یعنی آج سے جو راتیں شروع ہو رہی ہیں رمضان کے روزوں کا مسئلہ ہو یا اس سے پہلے عقیدے کا باب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عقیدہ دیا ہم کو اللہ کے بارے میں اللہ کہاں ہیں اس کے اسماع اس کے سبا صفات جو عقیدہ انہوں نے ہمیں دیا ہم اس کو فالو کریں گے انہوں نے توحید ہمیں دی شرط سے ڈرایا ہم توحید قبول کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ مانو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے ہم مانیں گے اللہ عرش پر مستوی ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ عرش جگہ موجود ہے انہوں نے اللہ کے اسماع و صفات سکھائے تعلیم دی اللہ کی صفات کی ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اتباع کریں گے انہوں نے کہا سلو کما رائی تم انہیں اسلی انہوں نے فرمایا سلو کما رائی تم انہیں اسلی نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے 
روزہ رکھتے ہیں روزے میں بھی اتباع ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیاء و مماتی ہر چیز میں اتباع ہے نماز قربانی زندگی موت ان کے اللہ کے لئے تھی تو ہم امتی کی بھی عبادات زندگی موت اسی چیز کے لئے ہوگی جو ان کے لئے تھی جس کے لئے ان کی عبادتیں تھی ان کی زندگی تھی آج ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو یہ اتنا کامیابی ہے آپ اس کی مثال اگر دیکھنا چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غزوہ بدر کو لے لیجی جو سترہ رمضان کو جنگ لڑی گئی مدر میں وہ تو قوم موسیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی تو کامیاب ہوئے نجات ملی امت محمد کا واقعہ صلف صالحین ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین بدر کے موقع پر اللہ پر ایمان کے ساتھ اپنے نبی کے متبعت ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی سن دو ہجری اسلام کی پہلی جنگ غزوے بدر القبرا سارا کفر جمع ہو گیا پوری سازش ہو رہی ہے پوری پلاننگ ہو چکی کہ یہ تین سو تیرہ کو ان کے نبی کے ساتھ مٹا دیا جائے اسلام ختم ہو جائے گا دنیا سے یوریدونا لیتفیو نور اللہ بی افواہیم واللہ غتب نوری ہی ولو کریم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی بجھ جائے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی توحید اسلام ختم ہو جائے اللہ اپنی روشنی کو پوری کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو یہ چیز پسند دوں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا اے انشاء اللہ لوگ جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا اللہ عز و جل جو چاہے گا وہ ہوگا ایک ہزار کا لشکر پوری تیاری ہتھیار پلاننگ سادشیں قوت اسباب سب کچھ ہے ایمان سے خالی ہے زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خالی ہے ان کی زندگی مخالفتوں میں ہے کنفر میں زندگی ہے کیسے اللہ مدد کرے گا ان کی اس کے مقابلے میں ادھر دیکھئے سخت گرمی تین سو تیرہ صحابہ ان سے کہا گیا پہلا رمضان ہے انہیں پہلا رمضان بھئی ہمارے کتنے رمضان ہو گئے ان کا پہلا انہیں زندگی میں اسلام میں جب روز فرض ہوئے اس سال کی میں بات کر رہا ہوں روز فرض ہوئے پہلے رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں اور جزیر عرب ہے بدر کا مقام مدینہ کی گرمی شدید گرمی ہوتی ہے مدینہ میں ہم پڑھ چکے ہیں مدینہ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا مدینہ بڑی سعودیہ کی گرمی معروف ہے ڈگری سے زیادہ ہوتی ہے شدید گرمی سخت روزہ ہے ہتھیار بھی نہیں ہے سامان میں نہیں ہے تعداد بھی کم ہے ادھر ہزار تو ادھر تین سو تیرہ لیکن ایک چیز ہے کیا ایمان اللہ کی ذات پر دوسری چیز بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع ان کی اطاعت و فرما برداری اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُوا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا چلو اللہ کا حکم ہے اسلام کے لئے قربانی دینی ہے اور یہ گرمی بہت ہے اتنی گرمی پہلا سال روزہ ایک چار پانس رمضان ہونے کے بعد پریکٹس ہو جائے گی ایسا کچھ ہوا نا بہانے نہیں بہانے نہیں وہاں ایک ہی چیز تھی سمعنا وعطانا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں معلوم ہے فرامین رسول سنتیں پیش کی جاتی ہیں حدیثیں بیان کی جاتی ہیں لیکن مخالفت پر مخالفت اور حد یہ ہے اہل السنہ کی مخالفت ایک تو سنت کی مخالفت اور اہل السنہ کی مخالفت ایک تو حدیثوں کا ٹھکرانا حدیثوں کے خلاف کھڑے ہو جانا اور حدیث پر چلنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ حال ہمارا ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہے ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائے ہمارے فیور میں ہو ہر چیز اپنے آپ کو تو بدل اے مسلمان بھائی دیکھ اللہ تیری حالت کو کیسے بدلے گا ان اللہ لا یغیرو ما بی قوم حتی یغیرو ما بی انفسہم تم خود کو نہیں بدلتے چاہتے ہو کہ اللہ حالات بدل دے اپنے آپ کو بدل کے دیکھو یہ بدلنے کا رمضان کا مہینہ ہے تبدیلی لانے کا مہینہ ہے چینج اپنے آپ کو چینج کرو حالات چینج ہو جائیں گے کیونکہ سب کا مالک کون ہے یہ آسمان کس کا ہے یہ زمین کس کی ہے آسمان کی ہر چیز کس کی ہے کتنی مرتبہ قرآن میں یہ بار بار بتائی جا رہی ہے بات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض 
آسمان اللہ کا آسمان کی ہر چیز اللہ کی زمین اللہ کی زمین کی ہر چیز اللہ کی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرْقَتِلْ إِلَّا بِعِذْرِ پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے جو اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے شب قدر میں نازل ہوا اِنَّا عَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر جس کی تلاش آج شام سے شروع ہونے والی ہے اللہ ہمیں پانے والا بنائے آمین اس قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں ایمان افعال اللہ قوم کے واقعات بدر کا واقعہ جس کا ذکر میں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں غزو بدر جو اتباع رسول سے انہیں نجات ملی ایمان کے ساتھ اتباع بھی تھی بدات نہیں تھی مخالفتیں نہیں تھی سمینہ واطانہ والی صفت تھی وہ ایمان والوں کی آج بھی ہم ایمان والے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ سمینہ تو ہے اتانہ نظر نہیں آتا بلکہ بعض جگہ سمینہ بھی نظر نہیں آتا ہے کیوں حدیث ان کو سننا پسند نہیں ہے سنتیں ان کو سننا پسند نہیں ہے ان کو میٹھی میٹھی باتیں سننا پسند ہے جتنی گمراہی اماضی میں ہوئی ہیں یا دور حاضر میں ہو رہی ہے قیامت تک ہو سکتی ہیں دلو فعدلو والی جو روایت ہے حدیث کی اس کو مدن نصر رکھئے تو بات معلوم ہوتی ہے جو گمراہیاں ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں یا گمراہ کر دیا جاتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے علم سے کبھی کوئی گمراہی نہیں ہوتی علم اٹھ جائے گا تو جاہر ہوں گے والی جو حدیث سے اس میں اس کی دلیل ہے تین سو تیرہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حکم پر لبیک کہتے ہیں آگئے بے یار و مدد کا کچھ نہیں ہے تعداد بھی کم قوت بھی کم یہ ظاہر چیزیں دیکھیں تو کہیں گے یہ تو ہار جائیں گے یہ جیت جائیں گے فلاح یہ نہیں پائیں گے کامیاب نہیں ہو ظاہری اسباب لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اصلی جیت اس کی ہوتی ہے وہ ہوئی دیکھیں پڑھئے واقعہ بدر کا قرآن میں موجود آیتوں میں حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے لڑے سبحان اللہ نکل گئے پہلے تو بدر کے مقام پر پہنچ گئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر وہاں بھی امت کو ایک طریقہ سکھاتے ہیں اس کی اتباع کرنی چاہیے کیا مشکل حالات ہوں اللہ سے دعائیں کرو مشکل ہو پریشانی آئے زندگی میں ایسا لگے یا بڑی مشکل آنے والی ہے یا مصیبت آنے والی ہے تو ہاتھوں کو اٹھاؤ رب العالمین احکم الحاکمین کو یاد کرو وہ بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عظام اقامت میں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے عظیم ہے بڑی شان ہے اس کی کسی چیز کا ارادہ کر لے تو کیا کہتا ہے کن ہاں فا یکون ارادہ کر لے اگر کسی چیز کا وہ رب تو کہتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے سمندر کو کہا راستہ بنا پانی رکا راستہ بن گیا آگ میں ابراہیم کو ڈالنے کی کوشش دشمنوں نے کی علیہ السلام آگ کو کہا تھنڈی ہو جا یا ناروکونی بردم و سلامن علی ابراہیم میرے ابراہیم پر اے آگ تو تھنڈی اور سلامتی ہو جا ہوئی یا نہیں ہوئی جلائی جلائی موت دی نہیں اللہ اکبر یہ ہے اللہ کی شان غار میں پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد ہوئی دشمن پہنچ کر ڈھونتے ڈھونتے صرف دشمن ہی نہیں لالچی لوگ بھی سونٹوں کی لالچ میں ڈھونتے 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 پائے کیوں اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو غور کیجئے مشکل وقت میں اللہ سے دعائیں کرنا یہ رب ہے امی یجیب المطرہ ادا دعا قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کون ہے مسئیبت میں اللہ کے سوا مدد کرنے والا جب مسئیبت میں آدمی اللہ کو کرتا ہے یا اللہ اے میرے رب تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی دعا سنے اس کی مشکل کو اس کی پریشانی کو دل کرے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کر چلے گئے لیکن تعلیمات ایک طرف ہیں اور دوسری طرف دنیا ہماری الگ ہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے حدیث ہیں کیا ہے ہاتھ اٹھا کر غزو مدر کے موقع پر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اے اللہ تو مدد کرتا ہے اللہ اپنا وعدہ تو پورا کر اللہ یہ تو تین سو تیرہ تیرے دین کی دفاع میں آ گئے ہیں اگر یہ آج مٹ جائیں کل تجھ کو پکارنے والا تیری عبادت کرنے والا کوئی ہوگا گڑ گڑا کر آجزین کے ساری کے ساتھ اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں رب کے پیارے نبی ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اسباب جب ایسے پاورفل ہوں 
ایمان جب قوی ہو اور سمینہ اطانہ والی صفت ہو پھر دعائیں ہو وعدہ تو پورا ہوگا اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قریب اُجیبُ دَعْوَتَ الدَّائِ اِذَا دَعَانِي وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ یہ تو ہے وعدہ وہ کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر دعا دعا پر کر رہے ہیں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں ان کی جسم اتھر سے چادر مبارک نیچے گر گئی ابو بکر صدیق رضو تو تشریف لائے اور فرمایا کہ بس کر دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ظاہر نہیں کرے گا اللہ ضرور دعا قبول کرے گا اللہ کی مدد ضرور آئے گی پھر تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دعا سن لی آسمان سے مدد آ رہی ہے غیبی مدد لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کون اترے ہیں آج بھی اتر سکتے ہیں کل بھی اتر سکتے ہیں غیب کی مدد کبھی بھی اللہ کی ساتھ آ سکتی بشرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اللہ سے دعا کی وہاں تو ہم دعائیں کریں گے یہ مہینہ دعا ہوں کا مہینہ ہے روزے میں دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تاکرات دعاوں کے دن آئیے اور آتے آ رہی ہیں اللہ سے دعا کیجئے دعا کیجئے اپنے گناہوں سے برشش طلب کی اللہم انہا کعفو انتو حیب العفا فعفونی کا طرح سے پڑھئے اللہ سے مدد مانگئے مسلمانان عالم کے لیے انفرادی اجتماعی مسائل اللہ جانتا ہے اس کے حضور اپنی آجزی اپنی انکساری کے ساتھ اس کی مدد مانگئے لو لگائیے اس سے دنیا سے کٹ کر تعلق قائم کیجئے اس سے دیکھئے کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کی مدد آئی فرشتے لڑنے کے لیے اتھر گئے نتیجہ کیا ہوا بھی غزوے کا کامیاب ہو گئے مسلمان یہ ایک عبرت ہے ہمارے لئے کیا مشکل وقت میں نبی ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی دعائیں کی جائیں گی دنیاوی اسباب اپنائے جائیں گے ایمان ہمارا روحانی طاقت ہے دعائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا ہماری مدد آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بہت ساری آیتیں سلسل وَكَانَ حَقٌ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِينَ اللہ کہتا ہے مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر حق رکھ لیا ہے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کی مدد یہ اللہ نے اپنے اوپر رکھ لیا ہے مطلب اللہ کرے گا ضرور ایمان والوں کی مدد اور ان تنصر اللہ ینصر کو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ کے احکام کی یہ شرط ہے یانسرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا وَلَيَانسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَانسُرُو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور بضرور مدد کرے گا کیا مطلب ضرور اللہ کی مدد کرنا اس کے دین کی مدد اس کے دین کی مدد کیسے احکام پر عمل کرنا اللہ نے جو کرنے کے لئے کہا ہے وہ کرنا اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا اگر یہ ہوگا تو دین کی مدد ہوگی آج کہاں ہے دین کی مدد بلکہ مخالفت ہے دین سے توہین کی مدد ہے اہل توہین کی مدد سنتوں کی مدد توہید کی مدد دین کی مدد نہیں ہے دین کی مدد ہوگی اللہ کے احکام کی پاسداری ہوگی اللہ کے عوامر پر عمل ہوگا اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچیں گے تو یہ دین کی مدد ہے جب دین کی مدد ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی شرط پوری کی بندوں نے جواب اللہ کی طرف سے آئے گا ان تنصر اللہ شرط ہے ینصرکم اللہ کا جواب ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهِ جواب ہے مَنْ يَنصُرُو شرط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ احفظ اللہ احفظ اللہ تجد ہو تو جاہد تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا آج ہم سب اللہ کے محتاج ہیں کل بھی تھے پرسوں بھی ہوں گے اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے انتم الفقراء الاللہ تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے تعریف والا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں سب کو اس کی ضرورت ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں یاد رکھنا بے نیازی نہیں ہے اللہ سے محتاج ہیں ہم تب جب محتاج ہیں اللہ کی حفاظت ضروری ہے اللہ حفیظ ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حفیظ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ احفظک تم اللہ کے دن کی حفاظت کرو دن کی حفاظت کا مطلب اللہ کے احکام پر عمل کرو اللہ کے احکام پر عمل کرو تو دن کی حفاظت ہے تم نے دن کی حفاظت کر دی جواب احفظک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کیا میں اور آپ اللہ کے محتاج نہیں ہیں کیا ہمیں اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے اللہ کی حفاظت بھئی اب اس کی وضاحت دیکھیں فجر اللہ کے دن کی حفاظت ٹھیک ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا احکام میں سے نماز ہے ایک بڑی چیز جو میں آپ کو بتاؤں حدیث یاد آرہی اس سے 
حدیث سے حدیث دیکھی سبحان اللہ حدیث ہے حدیث جو انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا اللہ کے ذمہ ہوگا شام تک جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ صبح تک اللہ کے ذمہ حفاظت میں ہوگا کیوں کیونکہ اس نے اللہ کے دن کی حفاظت کی ہے اس نے نماز پڑھی ہے یہ رمضان میں نہیں ہے یہ جو ابھی حدیث ہے جس نے فجر کی رمضان کی فجر نہیں ہے یہ بارہ مہینے کی فجر ہے سال بھر کی فجر جماعت کے ساتھ پڑھے اللہ اس کی حفاظت کرے گا قوم سو رہی اور چاہتی اللہ کی مدد چاہیے اللہ کی حفاظت بھئی اللہ محفوظ رکھے ہم کو مارا جا رہا ہے ہم کو لوٹا جا رہا ہے ہم کو ستایا جا رہا ہے اللہ کی حفاظت چاہیے فجر پڑھے جماعت کے ساتھ عشان پڑھے جماعت کے ساتھ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ کی جو فجر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھے فہوہ فی دمت اللہ حتی یمسی جو عشاء کی نماز پڑھے فہوہ فی دمت اللہ یہاں حدیث میں نفسم فرماتے ہیں احفظ اللہ احفظک تم اللہ کے دل کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہم شرط تو پوری کریں جواب تو اللہ کا آئے گا ہم اپنا کام نہیں کرتے جو کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تم اللہ کے دل کی احفظ اللہ ہے احفظک احفاظ اللہ تو جیدو تو جاہت آگے دیکھئے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ کو سامنے پاؤ گے کیا مطلب سامنے ہمیشہ ہر جگہ تمہاری مدد ہوگی جہاں جہاں پرابلمز ہو مشکلیں ہو دشمن کے سادیشیں ہو اللہ کی مدد فوراں آ جائے گی وہاں پر غیب سے کس طریقے سے آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب جب شرط پوری ہو اور کیا ہے شرط شرط کیا ہے دین کی حفاظت دین پر عمل کرنا اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت میں نے اور ایک پڑھی جس میں تقوی کا ذکر ہے اگر صبر اور تقوی ہوگا جو کہ نیک عمال ہے تو اللہ کی مدد آئے گی صبر ضروری ہے حالات سامنے رکھیں صبر کیجئے تقوی اختیار کیجئے صبر اور تقوی سے کائنات کائے پلٹ جاتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے اسی لئے صبر کرنا چاہیے اسی لئے تقوی کو اختیار کرنا چاہیے اور روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں تقوی آتا ہے تو لعلکم تتقن نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کیونکہ تقوی بھی ایک سبب ہے جس سے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے صبر بھی ایک سبب ان اللہ تغرہ نہیں پڑھ کر عمل کرنے والی ہے یہ آیت تغرہ لگانے کے لئے نہیں ہے یہ آیت گھر میں لکھ کے لگا دو ان اللہ ہم صبر اور زندگی میں کوئی صبر نہیں ہے گھر میں نہ شوہر کو صبر ہے نہ بیوی کو نہ بچوں کو بے صبری کی زندگی گداری جا رہی ہے لکھا ہوا ان اللہ ہم آس صابرین ایسے نہیں ہے وہ آیت ہے اس آیت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی معیت خاصہ ہوگی ان اللہ ہم آس صابرین ما اللہ ساتھ ہے ان کے جو صبر کرتے ہیں لہذا ہم صبر کریں تقوی کی زندگی گداریں تو یہ بھی اسباب ہے جس سے اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی کیسے نا امید نہیں ہونا لیکن اللہ نے اس میں خیر کا پہلو رکھا ہے میں آیت کو پڑھ کر بات کو ختم کر رہا ہوں عصا انتک رہو شیعوں وہو خیر اللکم بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو اس میں خیر ہوتا ہے تمہارے لیے بعض چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے واللہ یعلم انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو بعض دفعہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا آتی ہیں نا اور یہ کیا ہو گیا یہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا سن رہے ہیں ناپسندی دیں ہم کو پسند نہیں ہے یہ دیکھنا ہم کو پسند نہیں ہے یہ خبر سننا لیکن اس میں خیر کا پہلو ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں بعض چیزیں ہمیں چاہیے ہمیں پسند ہے لیکن اس میں شر ہے کیونکہ غیب کون جانتا ہے اللہ لہذا کس میں خیر ہے کس میں شر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو قوی کرنے والا بنا اللہ ایمان کی کمزوری سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو اللہ تعالی ہمیں کامل مومن ملکہ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتباع رسول میں ہماری زندگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم پیاری مسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے چاہے وہ آخری اشرے کی مطالق ہو یا پوری آہیت تاہیات زندگی کی کسی بھی مرحلے کسی سے کسی بھی موضوع سے مطالق اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں متبع بنائے اللہ تعالی متقی پر حضگار بنائے اللہ ہمیں صابرین میں سے پیدا بنا دے اللہ ہمیں صبر اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اسباب کو اپنا کر تو اس سے کسر سے دعائیں کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی تو ہماری مدد کر ہماری زندگی کو بدل دے اللہ تعالی ہمارے حالات کو تو بدل دے اے اللہ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور تو ہمارے مسلمانان عالم کی اصلاح کر دے اے اللہ حالات تیرے سامنے ہیں تو علیم ہے تو خبیر ہے تو بصیر ہے تو سمیح ہے 
تو ہر چیز سے واقف ہے تو ہر چیز کو جانتا ہے اے اللہ تو حالات کو بدل دے اے اللہ تو حالات کو بدل دے اے اللہ تو حالات کو بدل دے اور تو ہم سے راضی ہو جائے ہمارے دعاوں کو قبول فرما لے اور ہمیں ایک عزت کی تحفظ کی زندگی نصیب ہو ہم سب کو اس کی تو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعا اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ